E agora chegou a hora mais importante do programa, que é a hora que eu mostro a matéria que eu fiz. Bom, hoje eu vou mostrar coisa. a matéria do Assassin's Creed 3, na verdade. Não chama 3, chama Brothers Hood, que é a continuação do 2. Grande coisa, né, Arthur? São matérias, essas coisas. Eu acho que vai ser praticamente imbatível perto da minha, mas vamos ver se tá boa mesmo. Vamos ver, a minha vai ser imbatível mesmo. Não, eu falei errado. Assassin's Creed teve sua primeira versão lançada em 2007, no mesmo ano em que a NASA confirma lagos de metano em Titã, a maior lua de Saturno. Bom, também é o um ano de início do Playstation 3 na Europa. Esse jogo chamou muita atenção pela mistura de uma história envolvente, mistérios a serem revelados, um formato novo de destrinchar os cenários e um modo de combate bem atrativo. Não precisa nem dizer que ele foi sucesso de venda e teve rapidamente outras versões de continuação. Vamos pular então para o terceiro capítulo da série, chamado Brotherhood, que começa exatamente no ponto da história onde parou Assassin's Creed 2. O anti-herói continua o mesmo, conhecido e temido pelo nome de Ezio Auditor e Diferente. E agora ele está mais procurado do que nunca. O nome Brotherhood, fielmente traduzido, significa fraternidade, e é isso que você vai ter de seus aliados. Além de você poder convocar novos companheiros para o combate, eles vão te ajudar de verdade, participando de combos e ataques corporativos indispensáveis para o seu sucesso nas missões. O jogo é todo contextualizado com histórias reais do nosso planeta Terra, aquela lá que a gente devia ter aprendido na escola. Tudo começa na Itália no ano de 1499 e você vai às ruas em busca de vingança e luta contra os temíveis Templários de Roma. O jogo veio ligeiramente depois do Assassin's Creed 2, então muita coisa parecida é encontrada na maneira de jogabilidade e gráfico, mas o Brotherhood não foi apenas uma expansão não, tem mecânica e inteligência artificial melhoradas nessa versão. Vamos dar uma olhada nas novas armas do protagonista. Machado ideal para cortar árvores e inimigos. Garra, objeto disfarçado e cortante que simula uma mão que esconde um ferro perfurante. Adaga, pequeno punhal também utilizado como espada longa para os hobbits. Leque, a arma mais afeminada de todas, porém muito eficiente para o corte. Seringa, equipamento utilizado no século XXI para a paz, mas sua aparência tem um poder místico de assustar as pessoas. Canivete, Ponte agudo e cortante, ele foi a pré-evolução da tesoura. A maior novidade da série talvez seja a opção de multiplayer, que está estreando nessa versão. Você pode comandar personagens femininos, um padre, um cara de machado, um guerreiro e muitos outros habitantes violentos daquela época. O jogo a cada versão nos impressiona e apresenta um maior número de elementos na tela muito bem detalhados, mesmo que estejam lá longe. E a câmera ativa te ajuda a entrar de cabeça nesse mundo de suspense, além dos momentos clássicos de conversa que a gente sempre encontra em jogos grandes. É bem divertido passear pelo gigantesco cenário como se não existisse a gravidade e nem videocassetadas. E a palavra obstáculo simplesmente não foi ensinada para esses praticadores de parkout. Quando um jogo é cheio de conteúdo e ainda assim é divertido, o sucesso é só questão de tempo. E com esse tempo, eles souberam encontrar a porcentagem correta de aventura, brutalidade e mistérios no novo Assassin's Creed Brotherhood.